जानी विस्तार से और सबसे पहले खबर जहां बड़ी खबर हमें मिल रही है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के मंत्रियों को नए सिरे से जिलों की कमान सौंप दी है जी हां जिसके तहत पंचायत पंचायत और ग्रामीण विकास से लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंह देव को जांजगीर चांपा बलौदा बाजार भाटापारा मुंगेली जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है और इसी तरह लोक निर्माण यानी गृह पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू को बिलासपुर और गरियाबंद जिले का प्रभार कृषि और जैव प्रौद्योगिकी जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है वही रविन्द्र चौबे को रायपुर और रायगढ़ जिले का प्रभार स्कूल शिक्षा जाति आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री बनाया गया वही डॉक्टर प्रेम साय सिंह के काम को बस्तर कोरबा और बालौर जिले का प्रभार सौंपा गया है वही अगर परिवहन आवास और पर्यावरण विभाग की बात कर ली जाए या फिर खाद्य की बात कर ली जाए तो मंत्री मोहम्मद अकबर को जिम्मा सौंपा गया राजनगांव और दुर्ग जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया वाणिज्य कर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा को बनाया गया है कबीर धाम धनतरी और महासमुंद जिले का प्रभारी मंत्री है वहीं नगर प्रशासन और विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहिया को वही सरगुजा और कोरिया जिले का प्रभारी मंत्री महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेडिया को बनाया गया है बेमेत्रा और जशपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्राम उद्योग मंत्री गुरु कुमार को बनाया गया है तो ऐसे तमाम विभाग हैं जो जिनका बंटवारा कर दिया गया है सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी कार्रवाई है जहां पर कौन से मंत्री को कौन सा प्रभार देना है ये उन्होंने तय कर दिया है और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा बता रूपेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं रूपेश सभी मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं क्या जानकारी और निकलकर सामने आ रही है और कौन है जिसकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है जिस, जिसको अभी तक पदभार नहीं दिया गया हो या कोई विभाग नहीं दिया गया हो देखिए विभागों का बंटवारा नहीं है जिले का बंटवारा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ताईस जिले हैं और प्रदेश में बारह मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिला करके तो उन मंत्रियों को हर जिले की जिम्मेदारी दी गई थी हालांकि ये जिम्मेदारी पहले भी दी गई थी लेकिन ज्यादातर मंत्रियों को जिम्मेदारी उनके गृह जिले की दी गई थी लेकिन इस बार जो फेर बदल हुआ है उसमें पूरी तरह से जिले से अलग कर दिया गया है यानी कि जो व्यक्ति जिस विधानसभा क्षेत्र से जीता हुआ है उस क्षेत्र के उस जिले में उसका दखल नहीं रहेगा जैसा पहले किया जाता था इस पर टी एस सिंहदेव का बयान यह आया है कि शायद इसलिए ऐसा किया गया है कि कई मंत्रियों ने यह बात कही थी कि गृह जिला का होने की वजह से काम करने में दिक्कत आती है वो कार्रवाइयां नहीं कर सकते क्योंकि उससे नाराजगी होती है और उसी के मद्देनजर इस तरीके से जिले का बंटवारा किया गया है कि स्थानीय जिले में कोई भी मंत्री रहे ही ना महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें जो दूरियां हैं वो बहुत जबरदस्त हैं जैसे कि अगर बात की जाए स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह की डॉक्टर प्रेम साय सिंह की तो उनको एक साइड बस्तर का जिला दिया गया है दूसरी ओर का कोरबा जिला दिया गया है और तीसरा बालोद जिला है यानी कि तीन कोने पे तीन जिले मिले हुए हैं इसी तरीके से अलग अलग जो नेता है उनको अलग अलग जिलों का बंटवारा किया गया है ये क्यों किया गया है फिलहाल इस बारे में कोई बताने की स्थिति में नहीं है मंत्रियों से बात करने पर मंत्री ये जरूर कहते हैं कि चूंकि ये मुख्यमंत्री का विवेकाधीन विषय है उनके विवेकाधिकार का मसला है इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी वो नहीं कर सकते लेकिन जो फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है वो स्वागत है तो हमने इस बारे में बिल्कुल जैसे तो रूपेश आप कह रहे हैं कि जिलों का बंटवारा हो गया और आपने नाराजगी का भी जिक्र किया था तो नाराजगी किन लोगों में और या फिर ये माना जाए कि पसंद अनुसार क्या जिलों का डिवीजन किया गया है जी अपना सवाल हो रहा है जी मेरा मेरा सवाल है कि क्या पसंद के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखा गया कि पसंद के अनुसार जिले बांटे गए हूँ और नाराजगियों को ध्यान में रखा गया है नहीं देखिए नाराजगी जैसी कोई बात है ही नहीं नाराजगी तो तब आएगी जब जानकारी होगी और उस पर वो रिएक्ट करेंगे लेकिन चूंकि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो जिसे चाहे उस जिले का प्रभारी बना सकता है तो ये बात समझ से परे है लेकिन एक बात जरूर है कि मुख्यमंत्री ने ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को देखते हुए जिलों का बंटवारा किया है और ये बात सुनिश्चित की है कि वहां पे जो असली रिपोर्ट है वो भी मिलती रहे और कार्रवाइया होती रहे जिसकी सूचना मुख्यमंत्री को हो जैसे अगर आ, कोई मंत्री किसी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होता है और उसी जिले का उसको 
प्रभारी बनाया जाता है तो उसके साथ समस्या ये आती है कि उस जिले में क्या कुछ हो रहा है उसको पहले से मालूम है लेकिन वो शायद ये जरूरी ना समझे कि उससे अवगत कराया जाए मुख्यमंत्री को लेकिन अगर कोई दूसरा मंत्री वहां पे रहता है जिसका खुद का निर्वाचन क्षेत्र वहां पे नहीं है तो जाहिर तौर पे वो ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचेंगी एक ये वजह मानी जा रही है दूसरी वजह कि स्थानीय न होने की वजह से काम करने में आसानी होती है इस तरीके से हम प्रशासनिक व्यवस्था में दिखते हैं कि जो व्यक्ति जिस जिले का होता है वहां का कलेक्टर उसको नहीं बनाया जाता है क्योंकि तमाम लोग जानने पहचानने वाले होते हैं और इससे काम करने में अड़चन आती है तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये हो सकती है कि जो एक्टिविटी है जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश है कि लगातार मंत्री दौरे करते रहें एक जगह से दूसरी जगह जाते रहें इससे एक कार्यक्रम बना रहेगा उनकी सक्रियता बनी रहेगी वो अलग अलग जिलों में अलग अलग लोगों से मिलेंगे जिसका भूगोल अलग है जिसका जो भूगोल भौगोलिक रूप से कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं उनको देखते हुए हर क्षेत्र पर नजर नजर बनाए रखने के लिए भी इन जिलों की जिम्मेदारी प्रभारियों को दी गई है चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देश में काफी समस्या एक साथ